సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా చర్చ జరుగుతున్నటువంటి భారత రాష్ట్రపతి సంబంధించినటువంటి అంశంలో తెలంగాణ ఇంటి పార్టీగా అయినా తెలంగాణ ఉద్యమకారుడిగా అయినా ఈ దేశంలో ఉన్న ఒట్టాడి వర్గాల తరఫున అనేక ఉద్యమాల్లో చాలా కాలంగా పనిచేస్తున్నటువంటి వాడిగా నడిచిన వాడిగా నాయకత్వం వేయించిన వాడిగా కొన్ని అంశాలు అయితే ఇవాళ స్పృశించవలసిన అవసరం ఉందని చెప్పి నేను భావిస్తాను వెంకయ్య నాయుడు గారు ఉపరాష్ట్రపతి వారు ఈ దేశానికి రాష్ట్రపతి అయ్యే అవకాశం ఉంది అని చెప్పి చేసి విస్తృతంగా చర్చ నడిచింది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని సామాజిక వర్గాలు సంఖ్యలు గుద్దుకుంటూ ఆయనకంటే మంచి ఆయన లేడు అనవసరంగా మోడీ గారు పక్కన పెడుతుండని చెప్పి విస్తృతంగా చర్చ జరిగింది దానికి ముందు ఆద్వాని గారిని ఈ దేశానికి రాష్ట్రపతి చేస్తారని కూడా చర్చ జరిగింది మోడీకి ఇష్టం లేదనుకున్నా మోడీకి ఇష్టం ఉందనుకున్నా ఏదైతే ఏం కానీ ఉపరాష్ట్రపతిగా ఉన్నటువంటి వెంకయ్య నాయుడికి మాత్రం ప్రమోషన్ రాలే ఆద్వాని గారి మీద పలకరించేటువంటి వారు కూడా లేరు సరే ఎవరి నైజాలు ఏమిటి అది చర్చ చూసినప్పుడు ఇప్పుడు సమయం కాదు సందర్భం కూడా కాదు కానీ వెంకయ్య నాయుడుకు రాష్ట్రపతి పదవి రాకపోతే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రజలు ఏదో బాధపడ్డట్టుగా ఏదో నష్టం జరిగినట్టు ప్రయత్నం ఉంది కదా చాలా గమ్మత్ అయిన విషయం ఏంటంటే ప్రతి అంశంని కొన్ని వర్గాలు తమ సామాజిక వర్గాల ప్రజల కోసం ప్రమోషన్ చేయడము బాధపడడం అనేది చాలా స్పష్టంగా కనపడుతుంది మనందరం గమనించినట్టయితే ఇప్పుడు ఈ ఎన్నికల్లో రేపు నామినేషన్స్ రే రేపు నోటిఫికేషన్ రాబోతుందని చెప్పేసి వార్తలు చూసినాం మరి ఈ రాష్ట్ర ఈ దేశానికి ప్రథమ పౌరుడు అయినటువంటి రాష్ట్రపతి సమయంలో నామినేషన్ అంటే చాలా అడావుడు జరిగేటువంటి ఈ సందర్భంలో ఒక క్లైమాక్స్కు తెరదించుతూ ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ నరేంద్ర మోడీ జేపీ నడ్డా అదేవిధంగా రాజ్నాథ్ సింగ్ అంతా కూడా సంయుక్తంగా ఈ దేశపు ఆదివాసీ బిడ్డ అయినటువంటి జార్ఖండ్కు గవర్నర్గా పనిచేస్తున్నటువంటి విస్తృతంగా ప్రజా జీవితంలో సంబంధం ఉంది అట్టడి వర్గం నుంచి పైకి వచ్చినటువంటి ఒక సంతాల తెగ సంబంధించినటువంటి ద్రౌపది ముర్మును తమ అభ్యర్థికి ప్రకటించారు దీనికి ముందు యూపీఏలో ఉన్నటువంటి భాగస్వామ్య పక్షాలు కావచ్చును ఒక దగ్గర కొత్తగా ఎంటర్ అయినటువంటి టీఆర్ఎస్ కావచ్చును ఇంకా ఏది తెలుసుకున్నారో తెలుసుకోలేదు అర్థం కానటువంటి పక్కన ఉన్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి కావచ్చు ఎవరికి ఎవరు ఓటు వేస్తారో తెలివి నమ్మకంగా ఉన్నా లేకపోయినా ప్రతిపక్షాలకు సంబంధించిన అభ్యర్థిగా మాత్రం యశ్వంత్ సిన్హా అని వదిలి చేస్తున్నారు ఎవరు యశ్వంత్ సిన్హా ఇవాళ ప్రోగ్రెసివ్ అలియన్స్ అని చెప్పుకున్నటువంటి వాళ్ళం సెక్యులర్ అలియన్స్ చెప్పుకున్నటువంటి వాళ్ళం మన స్ట్రాటజీలో భారతీయ జనతా పార్టీ కంటే కూడా గొప్ప సోషల్ ఇంజనీరింగ్ తోటి ఇంకా ఒక పవర్ఫుల్ క్యాండిడేట్ని దేశం గుర్తుపట్టేటువంటి క్యాండిడేట్ని ఈ ఈ దేశంలో ఒక రాష్ట్రపతిగా వారికి ఇస్తే సామాజిక న్యాయంలో ఒక ముందడుగు అని చెప్పి భావించేటువంటి ఒక క్రమాన్ని మనము వెతుక్కోవాల్సింది అంటే జరగలే నిజంగా మాట్లాడుకోవాలంటే యూపీ ఎన్నికల్లో ఏం జరిగింది మనకు యూపీ ఎన్నికల్లో పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరిగింది ఏంటంటే మాయావతి గారికి రాష్ట్రపతి ఇస్తున్నారు కాబట్టి వారు పక్కన కూర్చున్నారు అని చెప్పి మరి నిజంగానే మాయావతిని అట్లా ఆశ పెట్టి ఊరు ఊరుకున్నారు ఎన్డీఏ అనుకున్నా లేకపోతే భారతీయ జనతా పార్టీ అనుకున్నా మరి ఇమీడియట్గా మాయావతి ప్రతిపక్షంలో ఉంది కదా వారితో కూర్చొని మాట్లాడి వారినే క్యాండిడేట్ పెట్టి ఈ దేశానికి మొట్టమొదటి ప్రధాన పౌరు రాలిగా ఒకనాడు ప్రధానమంత్రి అవుతుందని చెప్పేటువంటి మాయావతి సీట్లో కూర్చున్నా దానికి చర్చ వేరే తీరు ఉండేది కానీ ఎవరిని తీసుకొచ్చినారు ఇవాళ యశ్వంత్ సిన్హా అని ఆయన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ నుంచి వాలంటీర్ రిటైర్మెంట్ తీసుకొని మంచిగా ఆయుధం ఇరవై నాలుగు ముప్పై ఏళ్ళు సర్వీస్ తర్వాత వారు ప్రజా జీవితంలోకి వచ్చి ఎంపిక గెలిచి మంత్రి అయ్యారు బ్రహ్మాండంగా అనేకమైనటువంటి అవకాశాలని అందిపుచ్చుకొని వారి కొడుకు జయంత్ సిన్హాకు అవకాశం ఇవ్వలేదని చెప్పి అలిగి బయటకు వచ్చి తృణమూల్ కాంగ్రెస్కు వెళ్ళి అక్కడ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇంకేదో పోస్ట్లో వచ్చేసి ఇప్పుడు రాజీనామా చేసి అని క్యాండిడేట్ నిలబడ్డాడు నేను ఈ సందర్భంగా కొన్ని విషయాలు చాలా స్పష్టంగా చెప్పాలి దేశంలో సెక్యులర్ ఫోర్స్ అని చెప్పేటువంటి వాళ్ళు లేదా ప్రోగ్రెసివ్ ఫోర్స్ థాట్ అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ ఆచరణ లోపల ఆయా వర్గాల ప్రాతినిధ్యాన్ని గౌరవించకపోతే ఎంత చిన్న చూపు చూస్తుంది భారతీయ సమాజము ఎంత చర్చ జరుగుతుంది అంటానికి వాళ్ళ సజీవమైన ఉదాహరణ ద్రౌపది ముర్ము ప్రకటన నేపథ్యంలో యశ్వంత్ సిన్హాని పోల్చుతున్నటువంటి చర్చ అప్పుడు ఒక క్యాంపెయిన్ స్టార్ట్ చేసినారు ఇప్పుడు దాకా వెంకయ్య నాయుడు చదువు క్యాంపెయిన్ చూసినా కదా మన సోషల్ మీడియాలో ఇప్పుడు ఒక కొత్త క్యాంపెయిన్ ఏముంటుందండి ఈ రబ్బర్ స్టాంప్ కదా ఈ రబ్బర్ స్టాంప్కు అది ఇస్తే పవర్ ఇస్తే ఎంత చెప్పొద్దు ఎంత ప్రాణం పోస్తే ఎంత ప్రయోగపోతే ఎంత దీనికోసం భారతీయ జనతా పార్టీ పాప కడుక్కున్న పోరాటం అని చెప్పేసి చాలా గంభీరమైనటువంటి ఏరాలు కొడతా ఉంటుంది నేను ఇవాళ ఈ దేశంలో ప్రతిపక్ష సందర్భం అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉంటుంది సెక్యులర్ అనేటువంటి బోర్డు దగ్గరించుకోవడం ద్వారా మనకు నైతికత పెరుగుతుం
ఏదైతే భ్రమలో దాని నుంచి బయటపడండి ఎందుకంటే ఈ దేశంలో బహుశా మునుపెన్నడు కలిగి లేని రాజ్యాంగ సంక్షోభం మునుపెన్నడు జరిగినటువంటి మానవ హక్కుల హరణం మునుపెన్నడు జరిగినటువంటి అల్పసంఖ్యాక ప్రజల మీద దారుణమైన దాడులు ఇవాళ బలోపేతమైనటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీకి బలం చేకూర్చింది వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే సెక్యులర్ ఫోర్స్ పేరు మీద ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఆధిపత్య కులాలు కొనసాగించినటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి కప్పట నాటకమే ఇవాళ కారణం తప్ప ఇంకేం కాదు ముస్లింలను అపీజ్మెంట్ పాలసీ కోసం వాళ్ళని ప్రసన్నం చేసుకుంటూ వాళ్ళ పేరు మీద మిగతా అన్ని వర్గాలన్నీ కూడా పక్కన పెట్టేటువంటి మార్గంలో చేసినటువంటి పెద్ద ఆటిట్యూడ్ నుంచి మారవలసిన బాధ్యత ఈ దేశంలో అన్ని రాజకీయ పార్టీల మీద ఉన్నది అది చేసేంత వరకు సెక్యులర్ అంటే యూ షుడ్ బి సెక్యులర్ టు కాస్ట్ ఆల్సో నాట్ జస్ట్ రిలీజన్ వెన్ యువర్ సెక్యులర్ వర్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ క్వశ్చన్ నౌ అండ్ బీజేపీ ఈస్ డిమాండింగ్ అండ్ బీజేపీ ఫోర్సెస్ ది వాట్ ఆర్ ది ఫెనాటిక్ ఫోర్సెస్ ఆర్ నవడేస్ దే ఆర్ టెలింగ్ యువర్ ఫ్రింజ్ ఎలిమెంట్స్ దీస్ ఫ్రింజ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ డిమాండింగ్ ద టైమ్ కమ్స్ ఫర్ రిమూవింగ్ సెక్యులర్ వర్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ వాట్ విల్ బి the advantage of our secular it is disadvantage by the majority of the hindus this is the word by the fringe elements ee time lo manam entha jagratha undali kaani ee deshamlo ivala meer andar yashwan isko yashwan sinan isko ichina ante tactics lo apudu entha advance undu antaru meeku ivala classical example cheptunna ivala jharkhand governor ga unna twenty murmu isko chesi ivala presidential candidate ivala isthe 2002 lo pc alexander ni ఆయన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఆయనని మహారాష్ట్ర గవర్నర్ ఉన్నారు ఆయన ఆయనని తీసుకొచ్చేసి ఒక మైనార్టీస్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నటువంటి పద్ధతిలో మేము కూడా మేము ఎవరికి ఏ వర్గాలకు వ్యతిరేకం కాదని చెప్పడం కోసం చాలా స్ట్రాటజికల్గా అవాళ్ళ లక్ష్మీ సేగల్ అంటే సుభాష్ చంద్రబోస్ గారితో పనిచేసినటువంటి ఒక గొప్ప దేశభక్తురాల్ని వీళ్ళు తీసుకొని వస్తే అవాళ్ళ పీసీ అలెగ్జాండర్ని వాళ్ళు తీసుకొని వచ్చినారు లేదా ఇంకొకరిని తీసుకొని వచ్చినారు అంటే ఒక్కొక్కసారి సందర్భాలు ఎట్లుంటాయి అంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు బెతుక్కున్నటువంటి గమ్మత్తు గమ్మత్తుగా ఒక విచిత్రంగా ఉంటుంది పరిస్థితి అంటే ఇవాళ ఏం జరిగింది అంటే క్యాండిడేట్స్ పెట్టే సందర్భాల్లో కూడా ఒక్కొక్కసారి చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది పీసీ అలెగ్జాండర్ని వాళ్ళ ఎన్డీఏ ప్రమోట్ చేసింది ఇవాళ యశ్వంత్ సిన్హా అని సెక్యులర్ ఫోర్స్ అని చెప్పినట్టు మిగతా వాళ్ళందరూ చేసినారు ఇవాళ తెలివిగా బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది ఒక ఆదివాసీ బిడ్డ తీసుకొచ్చి ముందర మురుమును తీసుకొని రావడం కూడా అందరినీ నోటు మొక్కించింది సోషల్ ఇంజనీరింగ్ లోపల మనం వెనకబడితే నిజంగా మాట్లాడుకో సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అనే పదం మార్క్స్ మా వర్గాలకు సంబంధించి అవమానమైన పదం ఒక దశలో కరెక్ట్గా మాట్లాడుకో ఎందుకు మాట్లాడుతున్నట్టే సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అనేటువంటి పదాన్ని విస్తృతంగా రాహుల్ గాంధీ గారు తగ్గ ప్రచారం తీసుకుని వచ్చినారు సరే వారి యొక్క స్పిరిట్ ఆఫ్ ఆ వర్డ్ కాయిన్లు ఏమైనా ఉండవచ్చు కానీ సోషల్ జస్టిస్ అనేటువంటి ఒక స్పష్టమైనటువంటి పదాన్ని ఇంకొక వర్గం మనసు నొప్పియకుండా ఉండడం కోసం సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అని అంటున్నారు కదా కూడా అట్లన్నా ప్రకారమైన పాలక పార్టీలు తెలివిగా వ్యవహరించాలి కదా రాష్ట్రపతి ఎన్నికలు వస్తాయని తెలిసినప్పుడు ఈ దేశంలో కట్టడి వర్గాల నుంచి తీసుకొని రావడం ద్వారా అల్పసంఖ్యాక ప్రజల మీద మెజార్టీ ప్రజల యొక్క హక్కుల మీద దాడి చేసినటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ చెక్పట్ట తలుచుకుంటే ఈ యాక్టివిటీ ఎప్పుడో మొదలు కావాల్సి ఉంది క్యాండిడేట్ ఎవరో తెలియదు గోపాలకృష్ణ గాంధీ దగ్గర పోతే నేను నిలబడని అంటాడు పవార్ గారు నేను పవర్ కావాలని కొట్లాడేటువంటి తప్ప నాకు ప్రాణం లేనట్టు పోస్ట్ ఎందుకు అంటారు నేను ఏమంటానంటే ఈ ఇంత అయిన తర్వాత లాస్ట్ యశ్వంత్ సిన్హా లాంటి తీసుకొని వచ్చి అంటే నిజంగా మాట్లాడుకుంటే దేశ ప్రజల దృష్టిలో తక్కువ దృష్టిలో చాలా తక్కువ ఇమేజ్ ఉన్నటువంటి వాడు ఆయన మంత్రిగా ఉంటే కేంద్ర మంత్రి ఉండవచ్చుంది కానీ నైతికతకు సమయం అంశాలు కూడా చర్చ కూడా ఉంటుంది కదా ఇవాళ సెక్యులర్ ఫోర్సెస్ ప్రోగ్రెసివ్ ఫోర్సెస్ అంటే వాళ్ళము నిన్నటిదాకా ఇదే భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్ర మంత్రి కూడా ఆయన కొడుకు కోసం బయటకు వచ్చింది కొడుకు ప్రియారిటీ ఇవ్వలేదని చెప్పి జయ జయంత్ సిన్హా కోసం వచ్చింది మరి ఆయన తీసుకొచ్చి వాళ్ళ క్యాండిడేట్ ఇవ్వడం ద్వారా ఏ మెసేజ్ ఇస్తాం మనం ఇవాళ ఇమేజ్ ఎంత తగ్గిపోయింది ద్రౌపది మురుగుకు ఇచ్చినటువంటి ప్రియారిటీ ఏదైతే ఉందో చాలా విస్తృతంగా ఆదివాసీ బిడ్డలందరూ కూడా ఎత్తుకుంటున్నారు ఎందుకంటున్నట్టే ఆమె సంతాల స తెగ నుంచి వచ్చినటువంటి మయూర్భంజ్ ఏరియాలో ఒడిశాలో సంతాల తెగ ఎవరాలు ఈ దేశం లోపల మొట్టమొదటిసారిగా బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదం మీద దండెత్తినటువంటి నిరోచితమైన పోరాటం చేసినటువంటి ఆదివాసీ తెగ మామూలు తెగ కాదు అది చాలా గొప్పగా అంటే నిజంగా మాట్లాడుకో గుండె కత్తుకునే విధంగా ఉండేటువంటి ఒక సాంప్రదాయము నిజాయితున్నటువంటి తెగ దాంట్లోంచి విప్లవోద్యమంలో నక్సల్ బారి ఉద్యమంలో కూడా బ్రహ్మాండంగా అనేక మంది సంతాన తెగ సంబంధించిన వాళ్ళు అమరులు అయినటువంటి వాళ్ళు ఇవాళ చాలా మంది ఎటువంటి రాస్తా ఉన్నారు ఎట్లంటే ఆదివాసుల మీదే
పెద్ద విశేషం ఏం లేదని చెప్పేసి రబ్బర్ స్టాప్ మాత్రం అంటున్నారు కదా తప్పు అంటున్నానే ఎందుకు తప్పు అంటున్నానంటే కనీసం ఆ రబ్బర్ స్టాంప్ కానీ అన్న రబ్బర్ స్టాంప్ ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు రేపు కొట్టాడ వచ్చింది ఇవాళ ఆ అమ్మాయి పేరు పేరు మన దగ్గర తెలంగాణలో ఒక గవర్నర్ వచ్చిన నేను దాకా రబ్బర్ స్టాంప్ అనుకున్నావు గవర్నర్ ఆ మీద కొట్లాడుతూ నేను ప్రజా దర్బార్ ఎందుకు పెట్టలేదు అంటే నేను పెడతాదే అమ్మాయి మే వివిధ సందర్భాల్లో ఆనాడు పటేల్ గారు ఉన్నప్పుడు హోం మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మిగతా సందర్భాల్లో ఉన్నప్పుడు నెహ్రూ గారు ఉన్నప్పుడు చాలా సందర్భాల్లో స్వతంత్రంగా వెళ్ళినటువంటి గవర్నర్లు రాష్ట్రపతులు ఉన్నారు ఇవాళ రిపీట్ అవుతుందేమో కాకపోయినప్పుడు కూడా నేను ఏమంటున్నానంటే రామ్ నాథ్ కోవింద్ 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 అయినా ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి ఆపర్చునిటీ అయినా కూడా నేను ఏమంటే ఒక స్ట్రక్చర్ లో పొందిక లోపట ఒక రిప్రజెంటేషన్ చూపెట్టడం కూడా గౌరవమే ఎందుకు గౌరవం కాదని నేను అడుగుతామన్నా ఇవాళ అవకాశం ఉన్నప్పుడు చూపెట్టే అవకాశం అంటే మీరు కూడా చూపెట్టవచ్చు కదా ఆ రబ్బర్ స్టాంప్ కైనా మనం కూడా ఒక క్యాండిడేట్ ని వెతికి చూపెట్టాలి కదా గెలిస్తామా ఓడతామా తర్వాత సంగతి నేను ఈ మధ్యకాలంలో అంటే ఈ సెక్యులర్ ఫోర్స్ లో కూడా మోస్ట్ పవర్ఫుల్ చాలా మిలిటెంట్ అని చెప్పి కమ్యూనిస్ట్ ఒక భవనం దగ్గర పెట్టి వారి నేను మాట్లాడతాను ఎవరిదో కూడా మీకు అర్థమైంది హైదరాబాద్ లో ఓ కమ్యూనిస్ట్ కు సంబంధించినటువంటి ఒక భవనం అది ఆ భవనానికి సంబంధించినటువంటి ఇనాగ్రేషన్ స్టోన్ మీద ఒక ఆరుగురు పేర్లు ఉన్నాయి ఆరుగురు పేర్లను సహజంగానే పరీక్షిస్తాం ఎందుకంటే ఇవాళ మన కళ్ళు వెతుతా ఉంటాయి ఇవాళ ఏ రాజకీయ పార్టీ ఏ వ్యూహాలతో పోతుంది ఎంత రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తుంది ఎంత నిజాయితుంది అది మా బాధ్యత కాబట్టి వెతుక్కుంటూ మా వర్గాల నుంచి వచ్చినాం కాబట్టి నష్టపోయినాం కాబట్టి అక్కడ చూస్తే ఆ మొత్తం ఆరుగురు లోపల ఆశ్చర్య వేస్తుంది మనం నాలుగు పేర్లు కమ్మ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించి ఒకరు రెడ్డి ఇంకొకటి ఏదో పేరు తేడా కనపడుతుంది అని చెప్పుకుని మిత్రుడు అన్న ఈ పేరు బీసీ నాన్న అడిగినా లేదన్న ఆయన బ్రాహ్మణ అన్న అంటే ఎంత ధైర్యం అసలు ఒక స్టోర్ మీద పేరు రాసుకోవడానికి ఒక బీసీ పేరు గుర్తు రాలే ఒక ఎస్సీ పేరు గుర్తు రాలే మీరేం రిప్రజెంట్ చేస్తారు ఈ దేశంలో చెప్పిన విధానం నేనాడు సాం ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తారు ఒక మాలని ఒక మాదిగని ఒక క్రిస్టియన్ ఒక ఒక ముస్లిం ని రిప్రజెంట్ చేయడం మనకు రాదు కదా భారతీయ జనతా పార్టీ గుడ్ ముస్లిం పేరు మీద గుడ్ సమారటం పేరు మీద కలాం ఒకసారి ప్రమోట్ చేసింది పిసి అలెగ్జాండర్ ని గవర్నర్ గా ఉన్నటువంటి ఆయన తీసుకొని వచ్చేసి రిప్రజెంట్ చేసే ప్రయత్నం చేసింది పలు సందర్భాల్లో ఇట్లాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్లు వందల సార్లు చేసి మనం ఎందుకు చేయం భారతీయ జనతా పార్టీ చెక్ పెట్టాలంటే చెక్లర్ ఫోర్స్ అలవరుచుకోవాల్సింది ఈ దేశంలో ఏమైనా ఉందంటే అది సామాజిక వర్గాల పొందికని ఇవాళ అనివార్యంగా ఆ పార్టీలో తీసుకురావడం మేము ఈ ఆధిపత్య కులాల నుంచి మొత్తం పీఠ వేసుకొని మీరు కూర్చొని దేశంలో సెక్యులరిజం రావాలని చెప్పేసి పది మంది ముస్లింలు మా అప్రీజ్మెంట్ పాలసీలో ప్రొసీజర్ కూడా వెళ్ళిపోతాం అంటే కుదరదు దానివల్ల ముస్లింలకు లాభం లేదు ఈ రా ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి హిందువుల రిపోర్ట్ అట్లాంటి వర్గాలు కూడా లాభం లేదు ఈ విషయం చాలా స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్న మురుము విషయంలో భారతీయ జనతా పార్టీ తీసుకున్నటువంటి ఏదైతే వ్యూహాత్మకంగా తీసుకున్నటువంటి అడుగు ఏదైతే ఉందో ఇవాళ అగ్నిబీరు పేరు మీద కొనుగోలు అగ్గిగాలు పెట్టడం అనేకమైన అంశాలు ఈ దేశంలో గోరక్షణ పేరు మీద జరిగినట్టు అనేకమైనటువంటి పద్ధతులు కశ్మీరీ ఫైల్స్ పేరు మీద కశ్మీర్లో కొనసాగుతున్న అనేకమైన అనాచకాలు ఇవాళ ఆదివాసుల్ని ఆదివాసులు రిప్రజెంట్ చేసినటువంటి ఉద్యమాలు రిప్రజెంట్ చేసిన నాయకుల్ని అనేక మంది జైళ్ళల్లో వేసి అనేక మంది శిక్షలలో వేసి ఇవన్నిటి కూడా ఒక్క క్షణం మస్కబార్చేటువంటి ప్రయత్నం కూడా విజయవంతం అయ్యి నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఎంతకాలమే ఉండకపోవచ్చు ఎందుకంటే మీరు ఆశించినట్టుగానే రేపు మరుము వచ్చిన తర్వాత ఆమె రాష్ట్ర భవతం భవనానికి పరిమితమై రబ్బర్ స్టాఫ్కి పరిమితమైనప్పుడు మళ్ళీ మనం ఎక్స్పోజ్ చేసిన అవకాశం ఉండవచ్చు కానీ ఇవాళ రేపు నామినేషన్ సదిస్తున్న సందర్భంగా ఒక పార్టీ అధ్యక్షుడిగా అనేక వర్గాలకు సమైనటువంటి పోరాటాలు పాల్గొనేటువంటి వాడిగా ఇవాళ నుండి ప్రధాన రాజకీయ పార్టీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా ఈ షుడ్ రివైవ్ యువర్ టాక్టిక్స్ ఈ షుడ్ డెఫినెట్లీ క్వశ్చన్ యువర్ సెల్ఫ్ వాట్స్ యువర్ మొరల్ టు క్వశ్చన్ అదర్స్ ద టైం కేమ్ నౌ బికాస్ హిస్టరీ ద ప్రజెంట్ హిస్టరీ కంటిన్యూయింగ్ హిస్టరీ ఇస్ ప్రూవింగ్ యూఆర్ డూ బేస్ ఇన్ సర్టన్ ఇష్యూస్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు హైలైట్ దట్ ద రీజన్ వై ఐ కేమ్ టు సోషల్ మీడియా అండ్ ఆస్కింగ్ యూ స్లైట్ క్వశ్చన్ యూ లాస్ దట్ మోరల్ గ్రౌండ్ నౌ by projecting Ishwant Sinha because he is basically an absolute opportunistic politician. What message you are like, so supposed to give to this nation? I don't know what you are saying. 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 I don't know what you
దేశం లోపల ఎంత తెలివిగా ఇవాళ నాగ్పూర్ హెడ్క్వార్టరు అదేవిధంగా మోడీ షా ద్వయం ఎంత జాగ్రత్తగా పౌరులు వెళ్తున్నారో చూడండి అందుకోసం అని చెప్పి ఈ సందర్భంలో లోపల ఇంకా మన అవకాశవాదు వదిలిపెట్టకుండా మన పాత పీఠాలు వదిలిపెట్టకుండా మనమే పైనుంచి కిందాక పోలుడు బిరువులు మనమే ఉండాలి శిలాఫలకాల మీద మనమే ఉండాలి రేపు ఎమ్మెల్సీ అవకాశం వస్తే మనమే ఉండాలి ఎంపీ అవకాశం వస్తే మనమే ఉండాలి ఢిల్లీలో రిప్రజెంట్ చేస్తే మనమే ఉండాలి రామ్లీలా మైదానంలో మీటింగ్ అయితే మనమే పోవాలి టీవీ డిబేట్ పైన మనమే ఉండాలనేటువంటి కాకూర్తితో ఉండడం ద్వారా ఈ దేశంలో అట్టడు వర్గాల ప్రజల మంచులు గెలుచుకోవడం అసాధ్యమని చెప్పడం కోసం ఇవాళ ద్రౌపది వర్గం సంబంధించిన విషయాన్ని కూడా మీ ముందుకు వచ్చి చెప్తున్నా ఇది వంద శాతం చాలా తెలివిగా సోషల్ ఇంజనీరింగ్లో చాలా తెలివిగా భారతీయ జనతా పార్టీ చేసినటువంటి ఒక పెద్ద సాహసము నైతిక విజయం అని చెప్పేసి కూడా అనుకుంటా ఉన్నా దీని నుంచి బయటపడడానికి చాలా ప్రయత్నం కూడా ఇవాళ ఒక ఒక ఛాలెంజ్ కూడా ఇవాళ ప్రతిపక్షాల ముందు మీద ఉందని చెప్పేసి నేను అనుకుంటూ ఇప్పటికైనా కూడా మెచ్చిపోయింది లేదు ఈ దేశంలో అట్టడి వర్గాల ప్రజల యొక్క పొందికని అడ్రస్ చేయకుండా సెక్యులరిజం పేరు మీద సెక్యులరిస్ట్ ప్రోగ్రెసివ్ పేరు పేరు మీద మోసం చేయడం చిరకాలం కొనసాగడం సాధ్యం కాదన్నమాట అతను స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్న జై తెలంగాణ జై సామాజిక తెలంగాణ జై భారత్ జై సామాజిక భారత్